aquí estoy, que despejado está esto hoy, ¿verdad? Es que el calor me pone mala. Y, y hablando con la jefa, digo, Pilar, hoy rapidito, que ya bastante largo fue el de la tarta, y se van a aburrir de mí. Así que os voy a hacer una cosita fresquita, muy buena, y cuando tengáis una fiestecita, os vais a acordar de mí, ya verás. Que no miento, que hoy toca fresquito. Pero aquí yo no voy a hacer ni un potaje, ni un gazpacho, ni unas patatas, no. Voy a hacer un cap o cóctel de sidra y piña. Buenísimo, fresquito. Y como esto lo he tenido en la nevera, está fresquito, fresquito. Lleva piña, rodajas de piña que ya las tengo picaditas. El jugo de la piña de la lata, más, según tenga de persona, más de paquete y una botella de sidra. No tiene más nada. Glu, 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 y glu, glu, glu. Buenísimo. Digestivo. En Navidad y Año Nuevo siempre lo hacemos aquí, porque además no se me manchan los manteles con el Rioja. <risa> Pues mano a la obra. Ya la tengo abierta porque me daba miedo de él. ¡Pum! Voy a echar la piña picadita. Me la ha picado el, el pinche. El jugo de la piña, de la lata. Esto es, esto es conseguir cantar, ¿eh? Pero... Le voy a echar medio litro a ojo, pero yo con el peso de... Ya está. Porque somos pocos. En Navidad, si era yo dos, el doble. Y ahora, la sidra. Esta entera. Esto está... Ya está, mira que poco cacharro, mira que poco todo. Es que hoy así un chaval. Ya está. Ahora voy a hacer una cata. Una cata y lo voy a pasar a la jarra. Fresquita, fresquita, con este sabor de la piña. Ya me diréis en vuestros comentarios. Ahora lo preparo, lo presento. Pues ya habéis visto lo sencillo, lo fácil que es. Ahora lo sirvo. Esto sirve lo mismo, como ya he dicho, para las cenas de Navidad y para esas cosas, para no tomar tanto alcohol. Para una meriendita, para un... eso. Y nosotros, mi hija y yo nos vamos a pa por la mañana muchas veces, a media mañana, fresquito, fresquito del que ha quedado del día anterior. ¿Por qué estamos estropeados? Bueno, pues voy a servirlo. Voy a servir primero las copitas. Somos. Hoy somos tres nada más, pero bueno. Fresquito y bueno. Y ahora la piñita. La piñita picadita. Y ya está, sí, estoy, esto, esto es muy tonto. Que no es muy tonto, pero de esas cosas que, que vienen muy bien. ¿Eh? Pues ya está, aquí he puesto unas pastitas y unos canapecitos. Todo rápido, pero todo bueno. Estos chocolates son muy ricos. Y también le vienen muy bien. Pues nada, ya como siempre. Me voy. Pero lo antes os voy a dejar un encarguito. Bueno, me voy a despedir como siempre con mi besito, mi dedito para arriba y, me, y más cosas. 
Y ahora, una cosita benéfica. Porque en estos casos hace falta. Este es un libro que trae unas recetas buenísimas, que es de la marca Ibarra, pero no se quedan ni con un euro. Todo va para una casa de acogida de familiares de niños que están ingresados en Sevilla, en el hospital Reina Sofía. Virgen del Rocío. Sí, sí. En el hospital Virgen del Rocío. Y ¿no? se llama La Cocina de la Esperanza. En el hospital Virgen del Rocío. Ah, que me dice la jefa, que es en el hospital Virgen del Rocío. Bueno, todos hacen mucho bien. Y el libro se llama La Cocina de la Esperanza. Ya el próximo día prometido que voy a hacer de aquí, porque yo he hecho dos cosas, pero todas son buenísimas. Y el que tenga interés, pues mi hija pondrá en el cajetín el, el, esto para el ordenador, no se lo llama. Y son cinco euros nada más íntegros para el libro, porque la casa de Garda ha hecho esa donación. Está teniendo mucho éxito. Bueno, pues ahora ya de verdad, ahora mis besitos de siempre, mi dedito y ya el próximo día ya me centraré un poquito más. Pero esto me lo vais a agradecer. <risa> Vamos a darle al trinqui. Sí. Ay, dice que no bebe, dice que no, que está de trabajo y que no bebe. Mm. Buenísimo. Buenísimo. Dedito para arriba.